Irmãos e irmãs, você que acessa o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, blog repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com barra Paulo Maciel da Rádio, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Vamos começar aqui o tríduo da família da Semana da Família 2022, nesta quarta-feira, 17 de agosto de 2022. É o primeiro dia do trido da família, proposto pela paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina, pelo pároco padre José Valdeci Romão. O tema é amor familiar, vocação e caminho de santidade. Em cada dia, a família se reúne para rezar. Então deve-se preparar uma mesa com vela acesa, uma imagem da Sagrada Família, ou do santo de devoção da família, flores, bíblia aberta na leitura do dia. Eu aqui estou sozinho, não tenho tudo isso, mas você que está com sua família reunida, faça isso. Nesta semana da família 2022, somos convidados a refletir sobre o amor familiar, caminho e vocação para a santidade. Convidamos a todos para um aprofundamento na oração em família, que é, acima de tudo, um ato de fé e de entrega de seu lar a Deus. Além disso, é uma maneira de fortalecer laços, criar memórias, evangelizar e catequizar os filhos. Por outro lado, rezar reunido com os familiares é colocar em prática a vivência da igreja doméstica, como afirma o Catecismo da Igreja Católica. A família cristã é o primeiro lugar de oração, fundada sobre o sacramento do matrimônio, ela é a igreja doméstica, onde os filhos de Deus aprendem a orar como igreja e a perseverar na oração. Está no Catecismo da Igreja, parágrafo 2685. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invocação ao Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Uma família cristã que cultive o hábito da oração e meditação da Bíblia na igreja e estende essa prática em casa pode encontrar respostas rápidas para fragilidades que surgem no dia a dia. O Conselho Vaticano reconhece a família como uma igreja doméstica. Você sabia? A família é uma igreja doméstica. Por isso, no texto bíblico que vamos ler, temos um exemplo em que Jesus Cristo convivendo com seus discípulos e o povo, valorizava as relações familiares. Vamos à leitura, então, proposta aqui no meu roteiro, que é o Evangelho escrito por São João, capítulo 2, versículos do 1 ao 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Três dias depois, houve uma festa de casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava aí. Jesus também tinha sido convidado para essa festa de casamento junto com seus discípulos. Faltou vinho, e a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus respondeu, mulher, que existe entre nós, minha hora ainda não chegou. A mãe de Jesus disse, aos que estavam servindo, façam o que ele mandar. Havia aí 
seis potes de pedra de uns cem litros cada um, que serviam para os ritos de purificação dos judeus. Jesus disse aos que serviam, encham de água esses potes. Eles encheram os potes até a boca. Depois Jesus disse, agora tirem e levem ao mestre Sala. Então levaram ao mestre Sala. Este provou a água transformada em vinho, sem saber de onde vinha. Os que serviam estavam sabendo, pois foram eles que tiraram a água. Então o mestre Sala chamou o noivo e disse, Todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados estão bêbados, servem o pior. Você, porém, guardou o vinho bom até agora. Foi assim, em Caná da Galiléia, que Jesus começou os seus sinais. Ele manifestou a sua glória e seus discípulos acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha que bonito, né? Texto muito conhecido. As bodas de Caná. Nas famílias reunidas, vocês podem conversar sobre o texto lido. Qual a mensagem? que o texto deixa para a nossa vida, nossa família. A explicação aqui sobre esta parte da Bíblia, na Bíblia Sagrada Edição Pastoral, é esta explicação. Segundo João, a primeira semana de Jesus terminou com a festa de casamento em Caná. João relata este episódio por causa de seu aspecto simbólico. O casamento é o símbolo da união de Deus com a humanidade. Você sabia? O casamento é o símbolo da união de Deus com a humanidade. Realizada de maneira definitiva na pessoa de Jesus. É Deus e homem. Sem Jesus a humanidade vive uma festa de casamento sem vinho. Maria, aliviando a situação constrangedora, simbolizava ou simboliza a comunidade que nasce da fé em Jesus. Façam o que ele disser, diz Maria. É. E as últimas palavras que ela diz nesse evangelho, então, são um convite. Façam o que Jesus mandar. Jesus diz que a sua hora ainda não chegou, pois só acontecerá na sua morte e ressurreição, quando ele nos reconcilia com Deus. Jesus utilizou a água que os judeus usavam para as purificações. Os judeus estavam cegos pela preocupação de não se mancharem e sua religião multiplicava os ritos de purificação. São mais de 600 os ritos dos judeus. Mas Jesus transformou a água em vinho. É que a religião verdadeira não se baseia no medo do pecado. O importante é receber de Jesus o Espírito. Este, como vinho generoso, faz a gente romper com as normas que aprisionam e com a mesquinhez da nossa própria sabedoria. O episódio de Caná é uma espécie de resumo daquilo que vai acontecer através de toda a atividade de Jesus, com a sua palavra, com sua ação. Jesus transforma as relações dos homens com Deus e dos homens entre si. Então, esta é uma reflexão da Bíblia. E agora, vocês podem fazer outras reflexões, observar outros textos reflexivos, outras homilias que tenham gravado. E agora a ladainha da Sagrada Família, neste primeiro dia do Tríduo da Família. Jesus Salvador do Mundo, tem de piedade de nós. Jesus, Filho de Maria e Irmão Nosso, tem de piedade de nós. Jesus, Tesouro e Delícia da Sagrada Família, tem de piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Céus, rogai por nós. Santa Maria, Mãe de Jesus e Nossa Doce Mãe, rogai por nós. 
Santa Maria, ornamento e alegria da Sagrada Família, rogai por nós. São José, Pai legítimo de Jesus, rogai por nós. São José, casto, esposo de Maria, rogai por nós. São José, guia e amparo da Sagrada Família, rogai por nós. Sagrada Família que debaixo da proteção nós temos consagrado a Deus, rogai por nós. Sagrada Família que temos tomado por modelo, rogai por nós. Sagrada Família predileta do Pai Celestial, rogai por nós. Sagrada Família conduzida pelo Espírito Santo, rogai por nós. Sagrada Família santificada pela presença do Filho de Deus, rogai por nós. Sagrada Família terror do inferno, rogai por nós. Sagrada Família, asilo de todas as virtudes, rogai por nós. Sagrada Família, santuário da Divina Trindade, rogai por nós. Sagrada Família, precioso tabernáculo de Deus vivo, rogai por nós. Sagrada Família, escondida e ignorada sobre a terra, rogai por nós. Sagrada Família, pobre e laboriosa, rogai por nós. Sagrada Família, modelo de paciência e resignação, rogai por nós. Sagrada Família, alegria nas tribulações, rogai por nós. Sagrada Família, venerada pelos pastores, rogai por nós. Sagrada Família, honrada pelos magos, rogai por nós. Sagrada Família, por Herodes perseguida, rogai por nós. Sagrada Família, pelos judeus depreciada, rogai por nós. Sagrada Família desejada pelos patriarcas, rogai por nós. Sagrada Família pelos anjos respeitada, rogai por nós. Sagrada Família modelo de todos os santos, rogai por nós. Sagrada Família ornamento da celestial Jerusalém, esteja sempre conosco. Sede-nos propícia, socorrei-nos em todos os perigos da alma e corpo, vos rogamos, ouvi-nos. Sede nosso refúgio contra os males que nos cercam, vos rogamos, ouvi-nos. Sede nossa força nos combates e provas, vos rogamos, ouvi-nos. Sede-nos forte muro contra os ataques do inimigo de nossa saúde, vos rogamos, ouvi-nos. Sede nossa esperança nesta vida e nosso consolo na hora da morte, vos rogamos, ouvi-nos. Sede eficaz protetora daqueles que vos invocam com verdadeira confiança, ouvi-nos. Sede medianeira dos que morrem no Senhor e advogada dos pecadores perante o soberano Jesus. Vos rogamos ouvir-nos. Sede libertadora das almas detidas no purgatório e saúde dos que esperam em vós. Vos rogamos ouvir-nos. Sede sempre sustento dos débeis e ajuda dos imperfeitos. Vos rogamos ouvir-nos. Sede sempre protetora de nossa família e de toda a sociedade. Vos rogamos ouvir-nos. Sede sempre espelho dos cristãos, modelo dos justos. Vos rogamos ouvir-nos. Sede sempre consoladora dos aflitos e refúgio de vossos devotos, vos rogamos ouvi-nos. Sede sempre apoio e defesa dos que se têm consagrado a vosso serviço, vos rogamos ouvi-nos. Sagrada Família, sede glorificada em todos os séculos. Reinai para sempre em todos os corações. Oração. Divino Salvador, bendigo todas as vossas obras. Recompensai de uma maneira digna de vós a todos os que trabalham por vossa glória. Concedei a paz e a vida eterna a nossos irmãos mortos. Concedei também a vossos operários as graças que lhes são necessárias para a conversão dos pecadores, santificação dos justos e aumento de vossa família cristã, a fim de que sejam Sejais conhecido e glorificado por todas as criaturas com Maria e José e reineis em todos os corações agora e sempre. Ó oh, vós que viveis e reinais com Deus Pai em unidade do Espírito Santo por todos os séculos. Amém.
para alcançar o remédio de todas as necessidades da família e a graça especial que nossa família deseja conseguir neste tríduo, rezaremos uma dezena do terço destinado à Sagrada Família de Nazaré. Uma dezena do terço, vamos fazer agora a oração. Pai nosso que estais nos céus, como eu estou rezando na quarta-feira, são mistérios gloriosos. Uma dezena é a ressurreição de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho. E ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa, nosso Bispo e todo o clero. Abençoai as nossas famílias e dai-nos a paz. Nossa Senhora da Glória, rogai por nós. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Divino Espírito Santo, santificai-nos, iluminai-nos nessa caminhada perecível aqui pela terra. Divino Pai Eterno, obrigado por nos enviar, Jesus. Aba Pai, obrigado Papai do Céu. Oração da Sagrada Família para finalizarmos nosso tríduo no primeiro dia. Jesus, Maria e José... Em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor, confiantes a vós nos consagramos. Sagrada família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão, e quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada família de Nazaré, fazei que todos 
nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. É uma oração que consta do livro Amores e Letícia, do Papa Francisco. Shalom Adonai, é uma expressão hebraica que eu uso sempre aqui. Significa a paz de Deus, a paz de nosso Senhor Deus. É o que eu desejo para todos vocês que acompanharam esse primeiro dia do tríduo da Semana Nacional da Família. Aqui no blog repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com, barra Paulo Maciel da Rádio, Instagram Paulo Roberto Maciel. 6 barra YouTube, Paulo Roberto Maciel.